డాక్టర్ గారు నా వయసు నలభై రెండు సంవత్సరాలు స్మోక్ చేసే అలవాటుంది గత కొన్ని రోజులుగా దగ్గు శ్వాసలో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే టెస్టులు చేసి ఊపిరితిత్తులు ఎన్లార్జ్ అయ్యాయి అన్నారు దీనికి పరిష్కారం ఉందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ రమణ ప్రసాద్ గారు సమాధానం అందిస్తారు ఎవరైతే ఎక్కువగా స్మోకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ స్మోకింగ్ అనేది మనం రెండు రకాలుగా చూడాలండి ఒకటి ఎన్ని సంవత్సరాలుగా స్మోకింగ్ చేస్తున్నారు అనేది ఒకటి రెండోది వచ్చేసి రోజుకి ఎన్ని సిగరెట్లు ఎన్ని బీడీలు లేదంటే ఎన్ని చుట్టలతో తాగారు అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఎంత ఎక్కువగా స్మోకింగ్ చేస్తుంటే ఊపిరితిత్తులు అంత ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి దీన్ని మనం క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ అంటాం అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఒకసారి ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే దీన్ని మనం పూర్తిగా నివారించలేం ఒకసారి గాలి వెళ్ళే గొట్టాలు స్మోకింగ్ వల్ల ఇప్పుడు ఒకసారి స్మోక్ చేస్తే కొన్ని వందల కెమికల్స్ లోపలికి వెళ్తాయండి అలా రిపీటెడ్గా స్మోకింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ గాలి వెళ్ళే గొట్టాల లోపల ఏవైతే ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం మనకి ఆ సీలియా ఉంటాయి ఇవన్నీ డ్యామేజ్ అయిపోతాయి అలానే పైన ఏదైతే మ్యూకోజల్ మెంబర్ ఏను ఉంటుందో అది డ్యామేజ్ అయిపోద్ది సో ఒకసారి ఇవి కానీ డ్యామేజ్ అయితే రిపీటెడ్గా స్మోకింగ్ చేసినప్పుడల్లా ఆ కెమికల్స్ వెళ్ళి డ్యామేజ్ అయిన ప్రదేశాన్ని ఇంకా డ్యామేజ్ చేస్తూ పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ కి గురి అయ్యేటట్టుగా చేసి ఆ గొట్టాలు బిగుసుకుపోయేటట్టుగా చేస్తుంది అనమాట దాన్ని మనం క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ అంటాం సో ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నవారు ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్గా దగ్గుతూ ఉంటారు ఎక్కువగా కఫం పడుతూ ఉంటుంది కొద్ది దూరం నడిచినా మెట్లెక్కిన ఆయాస పడిపోతూ ఉంటారు వంగి ఏదన్నా చిన్న జేబులో నుంచి పెన్నబడిపోయింది అనుకోండి దాన్ని వంగి తీసుకోవాలన్నా ఏదన్నా కింద ఉన్న వస్తువుని ఎత్తాలన్నా లేదంటే బరువు మోసిన కానీ వెంటనే ఆయాస పడిపోతూ ఉంటారు ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ మనం సాధారణంగా యాభై సంవత్సరాల పైన పడిన వారిని చూస్తూ ఉంటాం కొంతమందిలో మాత్రం ఏంటంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా చిన్న వయసులోనే స్మోకింగ్ బిగిన్ చేసిన లేదంటే ఎక్కువ సిగరెట్స్ కానీ బీడీస్ కానీ తాగుంటే వాళ్ళల్లో నలభై సంవత్సరాలకు కూడా ఈ ప్రాబ్లం బిగిన్ అవ్వచ్చు అనమాట సో ఇటువంటి ప్రాబ్లము సిఓపిడి లాంటి ప్రాబ్లం ఉందా లేదా తెలుసుకునే దానికి ఛాతి ఎక్స్రే తీసి చూసుకోవడం కొంతమందిలో మాత్రం ఎయిర్ ట్రాపింగ్ జరుగుతుంటుంది అనమాట అంటే పీల్చిన గాలి లోపలే ఉండిపోయి బయటకు రాకుండా పాకెట్స్ రూపంలో ఉండిపోద్ది వాటిని మనం ఎయిర్ ట్రాపింగ్ లేదంటే బుల్లా అంటాం అటువంటివి ఉన్నాయని డౌట్ వచ్చినప్పుడు సిటీ స్కాన్ చేసి చూసుకున్నప్పుడు మనకి ఎంఫసి మ్యాటర్స్ చేంజెస్ ఉన్నాయా లేదనేది కూడా తెలిసిపోతుంది అలానే అనేది అంటే ముఖ్యమైన పరీక్ష ఏంటంటే లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ స్పైరోమీటర్ ఈ స్పైరోమీటర్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎంతవరకు ఆ లంగ్స్ డ్యామేజ్ అయినాయి అలానే గాలి వెళ్ళే ట్యూబ్స్ లోపల ఎంతవరకు ఫైబ్రోసిస్ వచ్చింది ఎంత రెస్ట్రిక్టివ్ ప్రాబ్లం ఉంది లేదంటే ఎంత అబ్స్ట్రక్టివ్ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది కూడా మనం ఆ పరీక్ష ద్వారా డయాగ్నసిస్ చేసి వీళ్ళకి దీర్ఘకాలికంగా వాడుకునే దానికి మందులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే దేనివల్ల అయితే ఊపిరితిత్తులు డ్యామేజ్ అవుతున్నాయో స్మోకింగ్ దాన్ని మొట్టమొదటి దాన్ని కంప్లీట్గా ఆపేయవలసి ఉంటుంది సో ఈ రేపు తగ్గిస్తాను నంబర్ ఆఫ్ సిగరెట్స్ తగ్గించి వారం లోపల మా మానేస్తాను లేదంటే ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని ఒక నెల రోజుల తర్వాత మానేస్తాను ఇప్పుడు పది తాగుతున్నాను కదా నంబర్ తగ్గించుకుంటూ ఐదు రెండు ఒకటి అలా చేస్తూ ఆపేస్తాను అనే వాళ్ళల్లో ఎప్పుడు ఈ స్మోకింగ్ని క్విట్ చేయలేరు స్మోకింగ్ని క్విట్ చేయాలంటే విల్ పవర్ ఉండాలి రాబోయే కాంప్లికేషన్స్ గురించి అవగాహన ఉండాలి ఎంత మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఈ స్మోకింగ్ కారణమవుతుందో తెలుసుకోవాలి ఆ స్మోకింగ్ని వెంటనే స్టాప్ చేసేయాలి అంతేగా నిదానంగా తగ్గించుకుంటూ వెళ్తాను అనే వాళ్ళు స్మోకింగ్ క్విట్ చేసే అవకాశాలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు స్మోకింగ్ ఆపడానికి కూడా చాలా రకమైన మెడిసిన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి నికోటిన్ ప్యాచెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి నికోటిన్ చూయింగ్ గమ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అలానే వెర్నిక్లిన్ అనే మెడిసిన్ టాబ్లెట్ రూపంలో కూడా అవైలబుల్ ఉందన్నమాట ఈ ఒకటి విల్ పవర్ ఉంచుకొని ఇటువంటి మెడిసిన్స్ని హెల్ప్ తీసుకొని డాక్టర్ సహాయంతో వీళ్ళు ఎంత తొందరగా స్మోకింగ్ని కానీ క్విట్ చేయగలిగితే సిఓపిడి ఇంకా పెరగకుండా అట్లీస్ట్ దాన్ని మనం కొద్దిగా హాల్ట్ చేయగలం